。在美菲国防部二月二号发表的联合声明中，美菲计划全面加速实施加强防务合作协议，同意在非战略地区指定四个新基地供美军使用，并完成协议中现有五个地点的项目建设。不过，双方都拒绝公开新基地的具体位置。菲律宾武装部队总参谋长巴托洛梅·巴卡罗此前透露，美方向菲方提议，希望在菲增设多处可供美军使用的军事站点，以建立更可靠的两国共同防御态势。依照美方的意向，其中一个重要站点位于吕宋岛最北端的卡加延省，另外三处分别位于吕宋岛中部三苗里市省的苏比克湾。吕宋岛东北部的伊莎贝拉省和临近南海的巴拉望省。值得指出的是，这几个位置都极为敏感，透露出美军试图通过这些基地染指台海和南海。吕宋岛是菲律宾距离台湾最近的大岛，仅仅相隔一个巴士海峡，与台湾距离最近处只有约三百六十公里，真可谓近在咫尺。而巴拉望省实际上是个狭长的群岛，呈西南东北走向，长约三百二十二公里，形如菲律宾深入南海的一只胳膊，紧挨的就是中国南沙群岛。九年前，菲律宾就向美军开放了巴拉望省的安东尼奥·巴蒂斯塔空军基地，现在又要在巴拉望省增设一个美军基地，这无疑将让美军对南海突发事件的反应能力、处置能力大幅提升。在这些基地平时可以持续的啊，形成持续的这种这个前沿兵力存在。那这种兵力存在呢，呃，可以在该地区啊容纳啊美国或者其他国家的一些这个前沿军事力量啊，包括尤其是包括各种的侦察单位啊，比如说这个侦察机啊啊，比如说一些这个舰艇啊，那这些的这个呃基建可以作为前沿的侦察平台。不断的啊，对我们的这个附近的军事部署，对于我们的呃、啊、岛屿，呃、啊，对于我们的岛礁啊，对于我们那个相关的军事部署进行侦察、刺探活动。美媒称，在吕宋岛和巴拉望省两个地区增设美军基地，可能使美军获得最优战略位置。一旦台海或南海发生冲突，美军可以从这些基地发起行动。瑞士《欧亚时报》则认为，菲律宾的位置与美海军陆战队二零三零部队设计规划提出的远征前进基地作战概念相匹配。去年三月，美海军陆战队率先成立的滨海作战团，已经在菲律宾举行的肩并肩演习中，重点演练了这一新作战概念。美菲签署协议，在菲律宾新增四个可供美军使用的军事基地。外界更为关注的，并非基地数量多少，而是这些基地的位置。双方目前都没有正式对外公布。而据透露，地点包含有菲律宾北部的吕宋岛和西南部的巴拉望省，分别直指台海和南海。请教一下吴女士，您对美菲此项防务合作怎么看？美国和菲律宾呢一反常态，并没有公布说这些基地究竟在哪里。我想啊是有一些心思。虽然现在菲律宾方面给出的解释呢，这是外交的手续还没有完备啊，所以这个程序的问题。但我想恐怕也还是有啊，担心菲律宾内部呢出现一些反美的浪潮。就如果说现在公布啊这些四个基地，还其实还有谈论中你意中的第五个基地位置具体在哪里，那么。和这些基地有关的菲律宾的地方，我想啊，他们很有可能呢会上街游行示威，或者会提出其他的一些反抗的声音。就像美国每次说啊，要把他驻日本的基地迁到边野谷去，或者迁到哪里，当地都会有很大的一个反弹。宣布宣布这些基地的具体位置呢，也是不想啊在国内掀起很多的一种呃反华的浪潮，也包括一些反美的浪潮。所以先按一袋但是这个盖子呢啊捂不了多久，最终还是不得不把它。揭开的，有报道指出，菲律宾方面极力的解释说，应该把基地去掉，只能称为美菲防务合作设施，并且宣称严禁美军永久驻留。请教一下崔先生，这说明菲律宾对于与美国的军事合作持一种怎样的态度？他要把军事基地这个去掉的话，显然就是考虑到了就是周边的这种国际呃。外交关系的这个影响，我觉得这个嗯，菲律宾国内有些这种研研究这个呃国际关系啊、国际安全这方面的学者，他总结的非常好。第一句话他是这么说的，他说这个菲律宾不能做到澳洲或者日本那样的事儿，就是菲律宾它确实是美美国在这个东南亚一个正式的盟友
，美国在东南亚这个正式的军事盟友只有两个，菲律宾是其中非常重要的一个。但是呢，菲律宾也首先明确了，给自己的行动画了一个线。就是说我虽然是你的这个正式的盟友，但是我不会做到澳洲或者日本那种程度，去主动的去挑战这个啊我们中国啊或者什么的这些事儿。他说我不能做，我毕竟还是一个小国。但后边那句话呢也很有意思。其实呢这番话呢，我觉得是是更深层次的。他说呀，菲律宾是希望跟美国要搞好关系，尤其是加强这个军事防务方面的合作。但是菲律宾也更加的希望。跟中国搞好关系啊，菲律宾承受不了跟中国关系搞得恶化了之后，搭不上这个快速发展的这班班车，这个是他承受不了的。有观点认为，美军在亚太的军事部署重心正在向第二岛链甚至更远区域进行转移，但同时也不想放弃第一岛链这条拦阻索。比如这次就是想让菲律宾充当前沿肉盾。请教一下吴女士，您如何分析？那么第一岛链，它北起朝鲜半岛，北起日本，然后呢向南到菲律宾，还有就是大逊他群岛这一带。美国本来希望的就是日本、韩国、菲律宾，还有更南边的澳大利亚，这样连成一个线，就可以把中国海军围堵在近岸。啊，那么如果说缺了菲律宾，他显然和其他这个这几个亚太盟友无法合成一个把中国拦阻在近岸的这样的一个目的。所以虽然现在美国知道啊，中国海军实力提升非常快啊，我们的导弹也是越来越厉害，射程越来越远。那美国要做的呢，就是他要往后退，保证他美国自身的一个安全，但他还是需要一些国家要冲在第一岛链。冲在最前面，要尽可能的把解放军给拦住。所以现在呢，他就再一次的让菲律宾承担这个重任。但菲律宾肯定会，真的是同时承担重任的，同时他也有很严重的后果要承担。除了访问菲律宾以外，美方长达成末日飞机访问韩国也备受关注。奥斯汀此行再次向韩国重申提供核保护伞，用坚若磐石来形容美方对韩提供包括核武器在内的全方位军事保护的承诺。那么，奥斯汀罕见达成末日飞机现身朝鲜半岛，打的是什么盘算？韩国又是否真的信任美国的所谓核保护伞？据韩联社报道，美国防长奥斯汀一月三十号下午乘坐 E 四 B 空中指挥机抵达韩国乌山空军基地。E 四 B 由波音七四七两百 B 飞机改造而成，在美国本土遭到核攻击时，可在空中指挥作战，并直接向全军下令，由此获得“飞行的五角大楼”之名，也被称为“末日飞机”。据报道，奥斯汀抵韩后与韩国防长李钟燮举行了近八个月来的第四次会谈，再次提到要进一步加强美国延伸威慑能力，也就是美国给韩国提供核保护伞。奥斯汀这次访问韩国，罕见的以被称为“末日飞机”的 E 四 B 空中指挥机为座机，备受关注。那么，美国此举释放出什么信号？为何说“末日飞机”只是组合拳的一部分呢？目前，全世界只有美俄装备“末日飞机”，主要用途是在核战争爆发之后，作为军队最高指挥层人员的指挥所。以美国 E 四 B 为例，它主要的功能是在五角大楼的国家军事指挥中心遭袭被毁后，美国总统。副总统、参谋长联席会议主席或国防部长等要员将会在一个秘密地点登上 E 四 B， 接管美国的剩余核力量。然后 E 四 B 会在美国上空的一条机密航线飞行，避开可能遭到的打击。据报道，美国共有四架 E 四 B 全部驻扎在美本土内布拉斯加州的奥福特空军基地，并且保持一架处于经常性战备状态。一旦爆发核战争，它可在五分钟内起飞。E 四 B 在不加油的情况下可持续飞行十五小时，最大飞行时速九百六十九公里，巡航时速八百九十五公里。如果进行空中加油，可持续飞行数天，甚至是一周。作为一款由大型民航客机改装而来的空中指挥机 ，E 四 B 上部署了美军最高级别的指挥控制系统。决策者能够在飞机上对世界各地的美军发号施令，甚至对战略核潜艇、战略轰炸机和陆基洲际导弹部队发布核打击的命令。同时，为了抵抗核爆炸的巨大冲击波、热辐射和强电磁脉冲 ，E 四 B 还装有特殊的防护层，保证机上人员的安全以及机载电子设备的正常运行。
。因此，伊斯比与其他军用运输机，甚至美总统专机空军一号相比，带有强烈的核战属性。从这点来看，奥斯汀显然是来展示核威慑的。不仅如此，在美韩防长会谈中，双方还释放出同意扩大联合军演规模，进一步加强美国延伸威慑能力，争取美方适时向韩方调遣战略武器等多个重磅消息。第二点和第三点也是跟核相关的，比如延伸威慑指的就是美国将在盟国遭到核威胁或攻击时提供核保护伞。此外，在奥斯汀访韩的第二天，美韩就在半岛西部海域上空举行联合训练，美军出动了 B1B、F35B 以及 F22 等机型参与。众所周知 ，B1B 是美空军战略轰炸机三驾马车之一，具有高速隐身突防、大载弹量和长航程的技术优势，既是美军突防速度最快的轰炸机，也是世界上载弹量最大的战略轰炸机，被称为“空中炸弹卡车”。B1B 总共是有三个内置武器舱和六个武器外挂点，最大的载弹量为六十吨，包括三十四吨武器舱挂载能力、二十六吨的外挂能力，是 B52H 的三倍 ，B2A 的两倍。虽然 B1B 平时主要携带包括 AGM-158 联合防区外空对地导弹、AGM-86 巡航导弹等多款常规巡航导弹和航空炸弹，必要时它是可以挂在所有美军空基核弹的，比如携带 W80 核弹头的 AGM-86B。可见，美国实际上是借奥斯汀的亚洲之行打出了个连招，其展示的核威慑显然针对的不只是朝鲜问题。值得指出的是，美国突然在朝鲜半岛展示核威慑，向韩国强调核保护伞的举动，不排除与韩国近期传出要拥核的言论有关。据报道，韩国总统尹锡月一月十一号首次明确宣称，韩国可能拥有自己的核武器后，韩国社会对于独立开发核武器的议论持续升温。韩国《朝鲜日报》一月三十一号称，民调显示，百分之七十六的韩国民众表示，韩国需要独立开发核武器。美国有线电视新闻网称，尹锡月这番表态的背后是韩国对于美国核保护伞失去信心。报道称，民意调查发现，三分之二的韩国民众宁愿韩国自行研制核武器，也不愿接受美国在朝鲜半岛重新部署核武器。其中百分之四十的韩国民众明确反对美国在韩国部署战术核武器，而反对韩国制造核武器的只有百分之二十六。而按照西方媒体的说法，韩国在技术上距离独立研制核武器并不遥远，但面临的政治风险会很大。这将意味着他正式退出核不扩散条约。近日，韩国总统尹锡月又在非公开晚宴上表示。虽然部分专家称，假使韩国做出决断，短期内可以造出核武器，但韩国应当尊重不扩散核武器条约体制，将与美国协商应对朝核问题。韩国知道美国肯定不会同意啊，因为呢，韩国如果拥有核武的话，那美国还怎么继续在韩国驻军啊？韩国为什么在明知美国不会同意的情况下，还要在这说自己要发展核武呢？其实啊，他是。在跟美国呢进行讨价还价，呃，也就是说，美国现在呢虽然是给韩国呢提供核保护伞啊，但是啊，在韩国看来还不是不踏实。他的真实目的，是想让美国呢和韩国呢进行核共享。特约评论员石红还指出，美国为韩国提供核保护伞，就是不想跟韩国进行核共享，尤其是在美国近年来不断撤出部分前沿兵力的情况下，更加不可能。众所周知，美国才是导致朝鲜半岛乃至整个西太地区局势紧张的始作俑者，通过到处点火来维持并且强化它的军事存在。而美国的盟友也深知，美国的套路是让他们成为一旦发生军事冲突的马前卒和炮灰。美国现在的做法呢，还的确是把自己的兵力呢逐渐往后撤，让盟友顶在最前方，充当美国的马前卒和炮灰。这样一来的话，一旦爆发冲突或战争，那都是盟友的第一个倒霉。然后呢，美国可以根据冲突或战争的发展情况啊，再决定呢是增援盟友呢，还是呢根本不动。那也可以看出来，美国呢还是相当自私的啊。现在呢，美国是不断强化的二线基地嘛，啊，核心呢就是关岛基地。呃、啊，现在关岛基地要不断的在进行扩展。一月二十五号，美国海军陆战队正式启用了在关岛的新基地布拉兹基地。
。这是美国海军陆战队近七十年来首次启用的新基地。该基地占地大约十六点二平方公里，能够驻扎大约五千名海军陆战队员。目前，该基地仍然在建设过程当中。美国海军陆战队将会在二零二五年正式搬迁到布拉兹基地。届时，此基地将会常驻一千三百名海军陆战队，并轮换部署大约三千七百人。美国海军陆战队司令戴维·伯杰四星上将表示，布拉兹基地将是确保海军陆战队持久部署能力的关键。那在关岛所设的布拉兹基地啊，其实呢，就是为了安顿了美国从第一岛链撤下来的美国海军陆战队的。但是啊，布拉兹基地呢，还不能完全满足要求啊，因为呢。它只能容纳五千名海军陆战队员，而美国目前呢部署在冲绳的呃海军陆战队啊是一万八千人，哎，一少部分继续呢留在呃冲绳，那五千名海军陆战队员呢部署到布拉斯基地，还有一大部分怎么办呢？那就是部署在其他的呃第二岛链上的岛屿，或者是部署到澳大利亚。北约秘书长斯图尔滕贝格日前展开了一趟亚洲之行，在与日韩两国领导人会谈时，反复渲染所谓“中国挑战”。有评论指出，斯图尔滕贝格此访大肆渲染中国威胁，无疑是以中国为借口，将北约触角进一步伸向亚太，加速打造亚太版北约。请教一下崔先生，您对此如何分析？毫无疑问，就是这些年里边，北约他认为他面对的最直接的和最重要的威胁来自哪呢？来自俄罗斯。那这两年里边，随着中美之间的这个啊各种经济啊、外交啊、战略的这种呃争夺，或者说冲突呃有升温的这种趋势，实际上北约逐渐的也有这么一个呼声，他把中国也视作了他一个啊、呃、能构成重大威胁的，或者是能构成重大挑战的这么一个国家。那他自然而然的把他目光了投向了这个广阔的亚太。那亚太里边的话，我们看到了，他实际上除了日韩之外。跟其他几个国家，你比如说澳大利亚和新西兰，实际上也开始了这种呃这种就是呃加强合作的这么一种举动，啊，所以，呃这么来看的话，他这次北约秘书长来访，其实还是他这个策略的一个延伸。朝中社指责北约秘书长斯图尔滕贝格远道而来，是打算把乌克兰模式复制到东亚，而韩国是在引狼入室。请教一下吴女士，您对此如何看？北约本身是一个冷战之后的这样的一种，呃，以。军事为主的一个集团，但是现在北约的野心呢是越来越大，他希望影响力不仅在欧洲，也要到亚太来。那么利用韩国，利用日本，这次北约秘书长斯托尔滕贝格主要给韩国提供了一个什么呀？就是未来我可以给你一个核保护伞啊，那么你看朝鲜对你的这种核威胁就会减少很多。但如果说韩国真的就接受了哎北约的这样的一种邀请，然后呢就帮着北约，你比如说要去呃制裁俄罗斯，要去呢给。乌克兰很直接的一些军事援助，必定会惹恼三个国家。第一个国家就是朝鲜，朝鲜本身是内心特别缺乏安全感的一个国家。朝鲜一直觉得美国在偏帮韩国，让他呢处于一种被动挨打的地位，然后又没有人跟他真心的进行一个合作。他只有让自己强大的这个核肌肉发达起来，才能自己保护自己。另外，我们不要忘了，韩国所在的位置离俄罗斯的远东也非常之近。俄罗斯现在跟北约之间的关系已经是史上最低了。而目前，俄罗斯它的外交战略就是欧洲，它已经不怎么指望了。北约、欧盟，它都不指望。它本身是想把它的外交要向东移一移，但是偏偏韩国又在这边要阻碍它，那么俄罗斯一定会很生气。另外，如果韩国真的哎把北约，这个想法实施，也就是说，在中国门口，哎，他要做一些对中国的国家安全、对中国的国家利益都很不利的事情。那我们中国作为一个负责任的大国，也是不允许他这么做的。美国军政高官以及智库频繁炒作台海局势，甚至鼓噪中美会因台海冲突而在二零二五年触发一战。请教一下吴女士，美国鹰派是否已经占据上风？呃，的确，现在啊，从舆论场来看呢，呃，访华的美国的鹰派啊，无论在政界还是在军界呢，都是占了上风。呃，但其实呢，呃，在美国的国内也有一些反对的声音，也有一些比较理性的声音，就是，呃，如果中美为了台海必有一战，那中国和呃美国方面的损失都非常之大，而且就是美国一再低估中国大陆啊对今后祖国统一的这个决心信心，更重要的是现在解放军的实力，因为。
Super 好朋友就非常关注，就是为什么这个反华的声音在过去几年，尤其是最近啊，在美国越来越抬头，市场越来越大，其实还是和美国自己的心态有问题有关系啊。他特别怕的就是自己的这种啊，唯我独尊，我是天下最大的这一点呢，会被啊第二个国家给他超越。因此，现在美国国内哈、啊，无论政界、军界，包括呢很多的老百姓啊，对这种呃中国的这种害怕之情是。非常强的，而且中国现在不仅是什么呀，不仅是军事实力、经济实力非常强，我们的软实力也非常强。因此，我们能够看到啊，尤其从特朗普时期开始，包括到现在的拜登政府，对中国是一种全面的打压。说穿了，就是中国的实力强大了，让美国非常的害怕。他怕的就是最终会失去自己的霸权。随着西方对乌克兰军援的持续扩大，涉及乌克兰冲突的各方都认为，未来几个月的战局走向将极大程度影响后续谈判。乌克兰国防部长声称，俄罗斯已经集结了五十万兵力，准备打破战场僵局。而战况通报也显示，乌军在前线已陷入困境。那么，乌克兰方面还会得到西方怎样的援助？俄乌会迎来更惨烈的战斗吗？尽管美西方国家近期终于结束了此前漫长的磋商和犹豫，同意对乌克兰援助先进主战坦克，但从媒体报道的情况来看，似乎还存在变数。乌克兰国家通讯社当地时间六号报道称，加拿大国防部长阿南德当天在其官方社交媒体账户宣布，加拿大援助乌克兰的首辆豹二坦克已经抵达波兰。加拿大将与其盟友一起，很快开始训练乌克兰武装部队使用豹二坦克。不过，德国则认为被坑了。《明镜周刊》网站报道称。德国总理府和国防部越来越怀疑帮助乌克兰组建两个豹二主战坦克营的计划能否按预定方式实施。报道称，德国是在与美国博弈很久之后才做出援乌豹二坦克的决定，将提供十四辆。但由于合作伙伴的犹豫不决，德国政府现在再次处于尴尬境地。在由德国国防部长皮斯托里乌斯牵头的视频会议上，没有一个欧盟国家愿意做出具体承诺。即便是此前叫嚷向乌克兰提供豹二坦克最欢，甚至称即使德国不授权，也要向乌克兰提供豹二的波兰政府，也不愿在会上做出承诺。德国政府人士表示，对舒尔茨来说，这似乎进一步印证了他之前的担心。许多国家的表态只是为了鼓动德国交付坦克。美国援乌方面，美军运输司令部日前宣布，已经有六十多辆 M2A2 布莱德利步兵战车从美国北卡罗来纳州装船运往欧洲，可在短时间交付给乌克兰。据报道，乌军新组建的第四十七突击旅士兵从去年十二月份就已经开始在德国使用几十辆美军现役的 M2 布莱德利步兵战车进行适应性训练，可立即接收船运抵达的 M2A2 布莱德利回国投入冲突前线。此外，美国二月三号又宣布了价值二十一点七五亿美元的新对乌援助计划。这笔援助中最引人注目的是由波音和萨博联合制造的陆射小直径炸弹 GLSDB 弹药。据媒体此前介绍，这种远程弹药最大射程可达一百五十公里，是美国此前援乌火箭弹射程的两倍有余，可由美国援乌的海马斯和 M270 型火箭炮进行发射。西方媒体称，第一批二十四枚 GLSDB 连同两个发射器，在几个月内就可送达乌克兰，其后交付速度会加速，预计在二零二四年底前提供七百五十枚导弹和二十四个发射器。我觉得可能美国呀，呃，还是想看看战局今后的发展的情况。呃，是情况而定，因为毕竟，呃，这个弹药它射程是可以达到一百四十公里。如果呃乌克兰拿到的话，呃，比如说用它攻击呃克里米亚啊，这个可能美国目前还是默许。但是如果用它去攻击俄罗斯的本土啊，那么可能会引发一些不可预测的后果。所以美国也是想看看战局的发展啊，来呃适时的他看是用不用提供相关的武器。除了地面装备以外，乌克兰还希望获得先进战机。乌克兰防长顾问尤里萨克在接受路透社采访时表示，乌克兰政府正寻求美西方国家获得 F-16 等战斗机的援助。他表示，如果乌克兰得到战斗机，将在战场获得巨大的优势。
，他还指出，之前西方不愿提供的各种武器，现在都提供了。除了核武器，乌克兰可以得到任何东西。不过，西方国家在是否向乌克兰提供战机上还未达成共识。据法新社报道，法国总统马克龙一月三十号在海牙与荷兰首相吕特联合举行记者会时表示。乌克兰做出承诺不会导致冲突升级，并且不会对俄罗斯领土进行攻击后，才会考虑援助乌克兰战机。我记得很清楚，当时包括德国、包括美国一些西方国家也明确画出了一条所谓的红线，就是不能向乌克兰提供主战坦克。但是现在这个红线也已经突破了，也就是说，现在当下西方国家画设的所谓的红线，包括不提供战斗机，它有可能只是暂时的。并不代表这个红线永远不会突破。二月二号，普京在纪念斯大林格勒保卫战胜利八十周年活动上表示，俄罗斯再次受到了德国坦克的威胁。对于这些试图对俄发动不宣而战的战争的大国，俄罗斯将做出强硬回应。Танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. 俄总统西门秘书佩斯科夫对此解释称，随着西方国家继续向乌克兰提供新武器，俄罗斯将在更大程度上利用其强大能力进行回击。那么，普京口中的强硬回应会是什么呢？另据报道，美国国务院在二月一号提交给国会的一份报告中，首次提及俄罗斯违反新削减核武器条约某些条款的问题，导致美国无法行使协议中有关核武器核查活动的重要权利。国际科学家能报警告称，如果美俄的新削减核武器条约在二零二六年到期以后无法延期，或者签署其他相关的条约来接替，这就意味着一场核军备竞赛将接踵而来。俄罗斯认为，在美国继续向乌克兰提供大量武器的前提下，不太可能恢复谈判，也可能继续进行相互核武器核查，也不太可能商讨新削减核武器条约延期的问题。如果俄罗斯穷尽了一切常规的军事的办法，都无法取得这个特别军事行动的最终目的的话，那么，俄罗斯也是一个有尊严的大国啊，特别是他的国家安全会议的副主席梅德韦杰夫也在社交媒体上明确提出了，那么把一个这个大国逼到墙角，那可能会发生什么？所以，最好的办法还是劝和促谈，而不是当下这种像西方这样不断的啊这个递刀拱火，使双方面临一个完全没有妥协的零和的这样一个作战的状态，那么实际上是非常非常危险的。美国正准备向乌克兰提供新一轮援助，其中射程达到一百五十公里的地面发射小口径炸弹，被认为将对俄罗斯防线纵深目标构成巨大威胁。请教一下崔先生，您对于美国向乌军提供这款炸弹如何看呢？为何有俄方人士将其形容为极其危险的弹药？呃，我觉得我有两个观点。首先，第一个啊、呃，这个这个这个武器，我们把它叫做。通常叫做陆射小直径炸弹，这个武器的确是一个很厉害的武器，呃，如果把它给了乌克兰的话，就比之前美国或北约交给乌克兰的这种就是远程攻击武器的话，那个威力、精度都是要上台阶的，呃，但是你要说，呃，他对俄罗斯的纵深有那么呃。严重的威胁，这一点似乎又言过其实。我们知道，就是去年的时候，呃，乌军接收了一款呃美制的这个火箭炮，叫海马斯。这个东西当时大家都看在眼里了，确实威力很大。呃，海马斯跟这小直径炸弹比的话，你就会发现它在射程上、在精度上都远远超过了海马斯。海马斯射程顶了七十公里，这个一下给你翻翻了。而且还有一点啊，小直径炸弹有一个特点，就是它可以绕到背后，因为它有滑翔翼，它可以在空中自主的去去按照你的制导，按照你提供的这个指令去灵活的飞翔。所以呢，它带来一个很大的一个优势，它甚至可以绕到目标的背后，从你防御就是最薄弱或者是忽视的那个方向去攻击，带来了更多的这种攻击的这种灵活性。那这是它的一个优势。但你说一百五十公里的射程就能对俄罗斯的纵深目标构成多么大的威胁？我觉得这个射程和它的威力的话
啊，离这个重大威胁这四个字还是有距离的啊，有点言过其实。乌克兰国防部长的顾问声称，除了核武器，他们什么都可以得到。日前，有乌克兰王牌飞行员抱怨战机即将告罄，而西方国家对乌克兰提出的希望提供战机的请求却基本做出否定的回答。请教一下吴女士，您认为西方未来会援助乌克兰战机吗？目前不排除西方下一步呢会向乌克兰援助包括 F 1 6在内的先进的战机，因为西方给了乌克兰一批啊这个主战坦克。但如果说没有空中的掩护啊，没有空中的一个优势，这些主战坦克无论是呃它的运输、它的后勤、它的这个呃加油等等一系列都会出现问题。所以就说就是这种援助是不完整的。而乌克兰现在也很明确的就表示啊，下一步希望得到先进的战机。所以，我相信西方现在做的事情呢，他是在观察，哎，俄乌战场上的一个战局、一个战果，会决定他们下一步是不是给乌克兰提供更先进的呃战机。如果乌克兰还真的有赢面，他们不排除啊，进一步的再给更先进的东西。要保障的就是让俄罗斯失败，而且这个失败呢，可能是让俄罗斯十几年来都爬不起来的一种失败。